ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுடைய சுவாரஸ்யமான தகவல் நிறைய காத்துட்ருக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு காலை வணக்கங்கள் நம்ம அனுதினமும் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு பதிவு வந்து ஒரு ஒரு விதத்தில் பரிகாரங்கள் மூலியமாகவும் சில பிரார்த்தனைகள் மூலியமாகவும் சில வழிபாடுகள் மூலியமாகவும் நிறைய பதிவுகள் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி அதாவது தினமும் ஒரு தகவல் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்க இருக்கக்கூடிய அடுத்த பதிவு வந்து முதல்ல பரிகாரங்களும் சரி நம்ம ஜாதக நிலையும் சரி எப்போ வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய பரிகாரங்கள் பூஜைகள் வழிபாடுகள் நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஒரு பக்கம் வேலை செய்யுது இது ஒரு பக்கம் வேலை செய்கிறதில்ல ஜாதகம் வந்து உண்மையாக பொய்யா அதே போல் நம்மளுடைய செய்யக்கூடிய வேலையில் இத்தனை ஏன் தடுமாற்றம் ஏன் நமக்கு காரியம் வந்து சித்தியமாக சித்தியாக மாட்டேந்து இப்படி பலதரப்பட்ட கேள்விகள் ஒரு ஒருத்தருடைய நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒருவருடைய வாழ்க்கை அமைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இதை நகர்த்தி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்மளுடைய குறிக்கோளுங்கிறது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கவனிக்க தவறிடுவோம் அதாவது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா யோசித்து வைத்து மனதில் வந்து செஞ்சு யோசனை பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும் நம்ம செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதான் இதுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் எதையோ ஒன்று செய்யணுன்ட்டு செஞ்சிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் ரிசல்ட்லாம் வந்து பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது எப்படியோ போயிட்டுருக்கு தொழிலும் போயிட்டுருக்கு நம்ம குடும்பமும் போயிட்டுருக்கு ஆனால் ஒரு நிலையை வந்து எட்ட முடியல இதெல்லாம் வந்து பேசுவதற்கும் சிந்திப்பதற்கும் இந்த மட்டும்தான் இதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனமே தவிர ச பிரயோஜனமே தவிர நடைமுறை வாழ்க்கைக்கெல்லாம் ஒத்து வராது அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய ஒரு விஷயத்தை வந்து எல்லோரும் முடிவெடுத்துட்டு திருப்பி செய்கிறதையே செஞ்சுட்டு புதுசாக வரணும் அப்படிங்கிறது அந்த இலக்கை நோக்கி எல்லோரும் ஆசைப்பட்றாங்க அதாவது செய்கிறதையே செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து அடுத்த நிலைக்கு போகணுங்கிற ஒரு ஆசை அப்போது அடுத்த இடத்துக்கு போகணும் ஒரு ப்ரியாரிட்டியான இடத்துக்கு போகணும் ஒரு ஹைஃபை ஒரு நல்ல இடத்துல போய் உட்காரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நம்ப செய்கிறதே செஞ்சுட்டு இருந்தால் ரிசல்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செய்யும்போது என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதே ரிசல்ட் தான் வரும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இலக்கை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வந்து நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டும் அதாவது நான் எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்குண்டான ஒரு பரிகாரங்களையோ இல்லை அதுக்குண்டான வழிமுறைகளையோ இல்லை நம்ம கிளாஸஸோ எவ்வளவோ நம்ம வந்து எடுத்தாலும் கூட அடிப்படையாக மக்களுக்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே நிறைய பதிவில் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் முதல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு முதல்ல தயாராகணும் நீங்கள் வந்து ஒரு முதல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு தயாராகணும் இதுதான் இந்த ப இந்த பதிவோட தலைப்பு இது தான் நீங்கள் முதல்ல ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயத்துக்கு தயாராகணும் வாழ்க்கையை வந்து எப்படி வேணாலும் மாறலாம் பத்து ரூபாயிலும் மாறலாம் ஆயிரம் ரூபாயிலும் மாறலாம் லட்ச ரூபாயிலும் வரலாம் கோடி ரூபாயிலும் வரலாம் எப்படி வேணாலும் மாறலாம் வாழ்க்கைங்கிறது எடுத்துக்கிறத விதத்தையும் பொறுத்து அதை நம்ம பார்க்கக்கூடிய மனநிலையை பொறுத்து தான் நம்மளோட வாழ்க்கையை அமையும் இதுதான் உண்மை இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து நிறைய சை ரிசர்ச்லாம் பண்ணி சைக்காட்டிஸ்ட்லாம் பண்ணி எவ்வளவோ நிறைய விஷயங்கள்லாம் வெளியே வந்தாச்சு இந்த உலகத்தில் வந்து இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நம்ம அனுபவிக்கிறது தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போல்லாம் போய் ரிசர்ச்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது சரி வாழ்க்கையை முதல்ல ஜெயித்து வெளியே கொண்டு வரணும் நீங்கள் முதல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு த வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு தயாராகிறது எப்படி அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துக்கோங்க எப்பயுமே வாழ்க்கைங்கிறது எப்படி அப்படின்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லி புரிவிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூட்டராக வச்சுக்கு ஒரு ஸ்கூட்டர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த ஸ்கூட்டருக்கு வந்து ஒன்றும் தெரியாது அதை ஆன் பண்ணால் ஆன் ஆகும் நீங்கள் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறீங்களோ அப்படி ட்ரைவ் ஆகும் ஸ்பீடாக போனீங்கன்னா ஸ்பீடாக போகும் ஸ்லோவாக போனால் ஸ்லோவாக போகணும் பிரேக் போட இடத்துல பிரேக் போடும் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய ரெஸ்ட் எடுத்துடும் எதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அப்பப்போ சர்வீஸ் பண்ணணும் எப்படி நம்ம அந்த ஸ்கூட்டரை மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியாது தன்னை இயக்கத்தில் தன்னுடைய தன்னை இயக்குவதற்கு இயக்குவதற்கு ஒரு ஆள் தேவை அப்போ தான் அந்த ஸ்கூட்டர் வந்து நல்லபடியாக அந்த இடத்துக்கு போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு நம்ம போகிறதுக்கு கூட்டு போகிறதுக்கு எல்லாமே இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து உபயோககரமாக இருக்கும் இது எல்லா இயந்திரங்களுக்கும் பொருந்தும் 
அதே மாதிரி தான் மனிதனுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கூட்ரு மாதிரி தான் நம்மளை இயக்கத்துக்கு நம்மளுடைய இயக்குவதற்கு ஒரு ஒரு விஷயம் வேணும் ஒரு விஷயத்தை தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளை வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு குரு வேணும் இப்போ எப்பவுமே வண்டியில் வந்து எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் ரெடியாக இருந்தாலும் வண்டி நல்லா இருந்தாலும் பெட்ரோல் இல்லாமல் வண்டி போக முடியாது ஸ்டார்ட் ஆகாது அது மாதிரி தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருந்தாலும் அந்த உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பெட்ரோலை வந்து கொடுக்கறது வந்து யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குரு அந்த குரு தான் அந்த பெட்ரோலை வந்து எரிய வச்சு உங்கள் வண்டியை வந்து ட்ரைவ் பண்ண வைப்பார் அப்போ உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பெட்ரோலை வச்சு தான் அந்த பெட்ரோல் எவ்வளோ தூரம் போகும் அந்த வண்டி எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படிங்கிறத நினைய மாட்டாது அப்போ உங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உங்கள் எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு தகவல் ஒரு தகவலில் சொல்கிறது நான் வந்து லட்சியம் ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கோ கோல் செட் பண்ணிங்க நான் அப்படிலாம் சொல்லி நான் அவங்கள வந்து இது பண்ணலை ஒரு சாதாரணமாக ஒரு இயந்திரத்துக்கு வந்து வ ஒரு ஒரு வண்டிக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெட்ரோல் போட்டால் தான் போக முடியுது அதுக்கு ஒரு நாள் ட்ரைவ் பண்ணால் தான் அதை போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகுது அப்போது மனிதனும் மனிதன் செய்ய வேண்டிய செய்ய வேண்டிய ஒரு செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து இயந்திரம் செய்யாது இயந்திரம் செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து மனிதன் செய்ய முடியாது இப்படி ஓ இயற்கையில் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒன்றுனுக்கும் ஒரு விதமான சூட்சமங்கள் ஒரு ஒரு பரி ஒரு பரிமாண முறைகள் இருக்குது அது மாதிரி தான் மனிதனுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து படித்ததே வந்து ஒரு கர்ம பலன்கள் எல்லாம் தாண்டி ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு சிறப்பான நிலைக்கு வர வேண்டும் என்பது தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கடவுள் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறது அதாவது நீங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறத விட கடவுள் உங்ககிட்ட இருந்து ஜாஸ்தி எதிர்பார்க்குறார் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழிலுக்கு போகிறவங்க தொழில் பண்ணுறவங்க தொழில் பண்ணுவாங்க வேலைக்கு போகிறவங்க வேலைக்கு போவாங்க அதாவது வேலைக்கு பண்ணுறவங்க வேலை பண்ணுறவங்க தொழில் பண்ண மாட்டான் தொழில் பண்ணுறவங்க வேலை பண்ண மாட்டான் காரணம் அவருடைய கர்ம விதிப்படி நீ தொழில் பண்ணி தான் மேலே வரணுங்கிறது கடவுள் எதிர்பார்க்குற விளைவு தான் நீ தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்க நீ வேலைக்கு போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் நீ என்றைக்கோ நீ வந்து வேலையை படித்து ஒரு பத்தாயிரம் அஞ்சாயிரம் சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்கலையே அவனை தொழில் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்போ நீ மேலே வரணும்னு எல்லாத்தையும் விட நீ மேலே வரணும்னு ஆசைப்பட்ற அப்போ தொழில் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவனுடைய அனுகிரகத்தை பரிசீக்க சீக்கிரமாக பெறலாம் சார் அப்போ வேலைக்கு போகிறவங்க வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகத்தை பெற முடியாதா வேலைக்கு போகிறவங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க இல்லையா உண்மைதான் ஆனால் வேலைக்கு போகிறவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடவுளுடைய அனுகிரகம் இவருக்கும் இருக்குது அவருக்கும் இருக்குது கடவுளுடைய பந்தத்தில் வந்து எப்பயுமே சின்னவன் பெரியவன் வேலை பணக்காரன் ஏழை கூலி அந்த மாதிரிலாம் வந்து பாகுபாடு கிடையாது ஆனால் அந்த தரத்தை உயர்த்துவதுன்னு ஒன்று இருக்குது எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு செடி வச்சோம்னா நூறு செடியில் ஒரு பத்து செடி தான் முளைக்கும் அதே மாதிரி தான் மக்கள் பல விதத்தில் கருணை எல்லா அந்த அந்த கடவுளுடைய அருட்பார்வை வந்து எல்லாரோட எல்லாரும் மக்களுக்கும் இருக்குது ஆனால் அதில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுப்பார் கடவுள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி இவனுக்கு இந்த தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இடத்த கொடுத்து உக்கார வச்சு அழகு பார்ப்பார் அது எல்லாரையும் கடவுள் உக்கார வச்சு அழகு பார்த்துட மாட்டார் ஒரு சில பர்டிகுலர் மனிதர்களுக்கு பல போராட்டங்கள் பல கஷ்டங்கள் பல தடைகள் பல அவமானங்கள் பல சிக்கல்கள் இதெல்லாம் கொடுத்து அவனை ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு ரெடி பண்ணி ஒரு எறும்பு மனிதனாக ரெடி பண்ணி ஒரு இடத்துல உக்கார வச்சு அழகு பார்த்துருவார் அப்படி உக்காந்துட்டா அப்படின்னா அவர் பத்து தலைமுறை உட்காந்து சாப்பிடுவான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆளாக உருவாக்கி கொடுக்கும் காமிப்பார் அதில் பார்க்கும்பொழுது இந்த தொழில் முனைவோர்கள் இந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களாம் சாதித்து மேலே வருவாங்க ஆனால் வேலையை போகிறவங்கள பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு பரீட்சையை வந்து அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்க முடியும் ஏன்னா அவங்களுடைய வேலை வந்து அன்றாடமே வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சால் சம்பளம்ங்கிற அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் போவாங்களே தவிர அதிலேருந்து வெளியே வந்து கூண்ட உடச்சி வெளியே வர்ற ஒரு சில மனிதர்கள் மட்டுமே வாழ்க்கையில் வெல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது சரி நான் தலைப்புக்கு வரப்போ வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா முதல்ல ஒரு விஷயத்தை தேர்ந்தெடுங்க உங்களுக்கு இத்தனை நாள் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் இத்தனை நாள் உங்களுக்கு பயன்பட்ட எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரயோஜனத்தை தரலை இப்போ நீங்கள் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ இப்போ நீங்கள் என்ன கற்று வச்சுருக்கீங்களோ அதுதான் இத்தனை நாள் நீங்கள் வந்து சம்பாதிச்சு வச்சது கற்றுக்கிட்டதும் கூட அதுதான் நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ அதுதான் இப்போ நீங்கள் சம்பாதிக்க வச்சது நீங்கள் என்ன உயரத்தில் இருக்கீங்களோ அந்த உயரத்துக்கு உண்டான அளவை மட்டுமே நீங்கள் க கட்டுக்கொண்டது அப்போது நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு இடத்துல போகணும் ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படி நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க அ
காலை வந்து முன்னெடுத்து வைத்து நகர்கின்றார்களோ அவர்களை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை அடைய முடியும் இது நீங்கள் வந்து எல்லா துறையில் இருக்கக்கூடிய நபர்களையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இப்போ ஒரு கம்பெனி எப்படி எடுத்துக்கோங்க அவர் வந்து தன்னுடைய நோக்கத்தையும் பார்க்குறார் தன்னுடைய லாபத்தையும் பார்க்குறார் அதே மாதிரி தன்னுடைய ஊழியர்களுடைய லாபத்தையும் பார்க்குறதுனால தான் அது வந்து ஒரு கம்பெனி நிறுவனராக இருக்கிறார் நம்ம ஒரு ஊழியராக இருக்கிறதுனால இன்ன வரைக்கும் ஊழியராகவே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து மேலே வரணும் அப்படின்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு சமூக நோக்கம் இருக்கணும் சமூக ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு நீங்கள் முதல்ல வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைக்கணும் அதே மாதிரி அந்த சமூக உயர்ந்த நோக்கம் நல்ல ஒரு கருத்துக்களோடு மக்களுக்கு உதவக்கூடிய நோக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த கருத்துக்கள் மக்களிடையே மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்து அவர்களே உங்களுக்கு பணத்தை கொண்டு வந்து காலில் சேர்த்து விடுவார்கள் நல்ல விஷயமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம மக்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்குவாங்க ஒரு விஷயத்த எதிர்மறையான ஒரு விஷயத்த ஒரு சுயநல லாபத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நீங்கள் என்றைக்கி நீங்கள் ஆரம்பித்து நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அது ரொம்ப காலம் நிற்காது தடைபட்டு போயிடும் அப்போ வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தோடு ஒரு கருத்தை கொண்டு இருக்கணும் சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க பத்தாயிரம் அஞ்சாயிரம் ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கிலாம் வந்து ஒரு காமன் ஒரு கோடி ரூபாங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கிலாம் ஒரு காமன் வெறும் பணம் அந்த ஒரு நோக்கத்தையே வைத்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஓடாதீங்க பணம் ரொம்ப 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 முக்கியம்தான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை பணத்தை வைத்து தான் எல்லாமே நம்ம செய்ய முடியும் ஆனால் அந்த பணம் வருவதற்கு உண்டான ஒரு நோக்கம் வேணும் இல்லையா நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் என்னுடைய இந்த விஷயத்தை பணம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம்தான் பணம் தான் வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்கிறது ஆனால் அந்த பணம் நம்மிடம் வருவதற்கு உண்டான ஒரு நோக்கம் சரியாக இருந்தால் அந்த பணமே நம்மிடம் வந்து வந்து சேரக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி தரும் அப்போ அந்த உயர்ந்த நோக்கம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பணம் நம்மக்கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் நிறைய நல்ல விஷயங்களை செய்ய முடியும் அப்போ தான் அந்த பணம் பெருகிட்டே இருக்கும் நிறைய பேருக்கு முப்பதாயிரம் வந்தால் ஒரு லட்சம் வந்தாலும் பார்த்த மாட்டேங்குது ரெண்டு லட்சம் வந்தாலும் பார்த்த மாட்டேங்குது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட சுருக்கிக்கிறோம் நம்ம குடும்பம் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம பையன் அப்போ குழந்தைங்க படிப்பு இப்படியே இருந்ததுனால அந்த காசுலேயே வச்சு நம்ம வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை அதனால் நம்ம வந்து பெருசாக சமுதாயத்துக்கும் ஒன்றும் பண்ண ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது நம்ம சுற்றி இருக்கிற நபர்களுக்கும் ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது கடைசி வரைக்கும் அந்த குப்புசாமி எங்கேயோ நாலாவது வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா குப்புசாமி இருந்தாங்கன்னாவே தெரியாது செத்து போயிடுவாங்க கடைசியில் அப்போ வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து சம்பாதி 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 சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு அந்த குடும்பத்துக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு எதாவது சேர்த்து வச்சுட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க ஆனால் சில மனிதர்கள் இருக்காங்க தன்னையும் பார்ப்பார்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் பார்ப்பார்கள் இந்த சமூகத்துக்கும் செய்வார்கள் அவர்கள் கடைசி காலம் இல்லை அவங்க வாழ்ந்தும் அவங்க மறைந்தாலும் அவர்களுடைய பேரும் நிற்கும் அந்த ஒரு நிலை போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு தொடர்கதை வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பணம் உங்களை தேடி ஜாஸ்தி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல ஒரு விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மிகுந்த அதாவது ஒரு உயர்ந்த சமூக நோக்கத்துக்கு உண்டான ஒரு கருத்தை நீங்கள் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அது ஒரு மிகப்பெரிய பணத்தை கொண்டு வந்து தரும் இது ஒரு உதாரணமாக நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆரம்ப நாளகட்டத்தில் இந்த பணம் டிமான்ஸ்ட்ரேஷன் வர டைம் இல்லை இந்த பணம் இது பண்ணாங்க இல்லையா பணம் மூடிட்டு ஒரு பணத்தெல்லாம் வந்து இந்த நோட்டெல்லாம் செல்லாதுங்கிற ஒரு நேரத்தில் அந்த காலகட்டத்தை எப்படி நேர்மறையாக பயன்படுத்திக்கணும் அந்த காலகட்டத்தை எப்படி நம்ம மக்களுக்கு உதவி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சமூக நோக்கத்தோடு உருவாக்குனது தான் பேடிஎம் எல்லாருக்கும் தெரியும் பேடிஎம்னா பேடிஎம்ங்கிறது நம்ம வந்து நம்ம டிஜிட்டல் தளத்தில் ஆன்லைனில் மூலிமா ஒருத்தருக்கு மூலிமா ஒருத்தருக்கு பணத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒரு தளம் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த தளத்தில் அதை வச்சு நம்ம இன்னும் என்னென்னலாம் செய்யலாம் என்னென்னலாம் கொடுக்கலாம் மக்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஆரம்பித்த ஒரு நோக்கத்தினுடைய தன்மை தான் இன்றைக்கி பேடிஎம் மிகப்பெரிய மரமாக வந்து நிற்கிது இன்றைக்கி பேடிஎம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது கோடி ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது கோடி ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு டொனேஷன் பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டு கொரோனா டைமில் உதவி பண்ணியிருக்காங்கன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை ஈவன் ஊழியர்கள் சம்பளத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க ஷேர்ஸை கொடுக்குறாங்க ஒன்றுமே கிடையாது அந்த பேடிஎம்மில் ஒன்றுமே விளையா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பே டு பே பே பார்க்குறதுக்கு வந்து பெரிய விஷயமாக தெரியாது வெளியில் பார்க்கும்போது ஆனால் உள்ளே அவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் அப்போது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நூறு கோடி
சமூக நோக்கத்தோடு நாம் செய்யக்கூடிய எந்த செயல்களாக இருந்தாலும் நமக்கு லாபத்தை மட்டும் தருவதோடு மட்டுமல்லாமல் மக்களுக்கு தேவையான வசதிகளையும் பூர்த்தி செய்து கொடுத்து அந்த மக்களிடமிருந்து நமக்கு லாபம் வரும் பொழுது அந்த லாபம் வந்து நிலையாக நிற்க நிற்கின்றது நம்மளுடைய பேரையும் சொல்லுகின்றது அது வளர்ந்து வந்தே வந்திருக்கின்றது இந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் ஜெயித்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த துறையில் வேணால் போய் பாருங்கள் ஒரு சமூக நோக்கத்தோடு செய்யக்கூடிய அத்தனை செயல்களுமே மிகப்பெரிய வெற்றி இன்றளவும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றது இன்றைக்கி ஆப்பிளில் ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஆப்பிளுக்கு ஈக்குவலாக வேறு ப்ராடக்ட் கிடையாது அவங்க மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி ஆப்பிள் எந்தளவுக்கு உபயோகமாக இருக்குது அப்போது ஆப்பிளுக்குன்னு ஒரு தரம் இருக்குது ஆப்பிளுக்குன்னு ஒரு தேவை இருக்குது ஒரு சே ஒரு ஒரு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஆப்பிளுக்கு உண்டான சேவை ஜாஸ்தி செக்யூரிட்டி டேட்டா செக்யூரிட்டி தான் ஆப்பிளுக்கு மெயினாக வந்து டேட்டா செக்யூரிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் பார்க்கும் பொழுது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சமூக நோக்கத்தோடு செய்யப்படக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் அத்தனை படைப்புகளும் இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம ஜெயிப்பதற்கு சும்மா எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுட்டா போதும் ஒரு நம்ம வந்து ஒரு கோடி சம்பாதிச்சிட்டா நம்ம அதை பண்ணிடலாம் இதை பண்ணலாம் அப்படி கிடையாதுங்க நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் வேணால் போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி உதாரணம் சொல்லப்போனால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ராமராஜ் காட்டன் வேஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் கேபிஎன் ட்ராவல்ஸ் தெரியும் அதே மாதிரி இப்படி ஆரம்பித்த இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் சின்ன 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 நிறுவனங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு கொண்ட ஒரு உயர்ந்த தரமான கொள்கை ஈவன் ராமராஜெலாம் நீங்கள் நியூஸ் எல்லாம் கேட்டு பாருங்கள் யூடியூப்ஸில் போய் பாருங்கள் தெரியும் ஆரம்ப காலகட்டத்தெல்லாம் அவரெல்லாம் வந்து தலையில் ஒரு ரோடு சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் மேனாக இருந்தவர் ஒரு ஒரு கடையாக ஏறி 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 வித்தவர் இன்றைக்கி ராமராஜ் வந்து மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் எப்படி உருவாச்சு ஒரு ஆள் தான் உருவாக்குனார் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் எப்படி உருவாச்சு அப்போ அவங்கெல்லாம் ஒரு உயர்ந்த ஒரு தன்னுடைய தொழிலை வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு பார்த்தாங்க ஒரு பெரிய கருத்தோடு ஒரு பெரிய சமூக நலத்தோடு அந்த தொழிலை கொண்டு போனதுனால தான் அவங்களால அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வர முடிஞ்சது நம்ம ஒரு தொழிலை ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு தடை வந்துட்டான் நொந்து போயிடுறோம் கண் வந்துட்டான் நொந்து போயிடுறோம் பல பிரச்சனை கண்டு ஓடி போடுறோம் காரணம் என்னென்னா நம்ம லாபத்தை மட்டும் பார்க்கறதுனால தான் நம்ம தொழிலை பெரிய அளவு கொண்டு போக முடியல நீங்கள் லாபமும் வேணும் அதுக்காக லாபம் இல்லைன்னு சொ வேணாம் சொல்கிறோம் லாபம் இல்லாமல் தொழில் கிடையாது ஆனால் லாபமும் வேணும் அந்த லாபம் பெருகணும் அப்படின்னா அது யார் கையில் இருக்கு உங்கள் கையில் கிடையாது கஸ்டமர் கையில் இருக்குது அப்போ அந்த கஸ்டமருக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு சேவையையும் கஸ்டமருக்கு நிறைவான ஒரு தரத்தையும் அந்த ஒரு கஸ்டமரை வந்து திருப்பி திருப்பி வர வைக்கிறதுக்கு உண்டான சேவை மனப்பான்மையும் ஒரு சமூக நலத்தோடு அக்கறையோடு நீங்கள் அந்த உங்கள் தொழிலை கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை நீங்களும் உருவாக்கலாம் ஸோ வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மிக மிக உயர்ந்த சமூக அக்கறையோடு கொண்ட ஒரு கருத்தை நீங்கள் வைத்து கொண்டு உங்கள் தொழிலை இயக்க ஆரம்பியுங்கள் அந்த தொழில் உங்களையும் வளர்த்தும் உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களையும் வளர்த்தும் இந்த சமுதாயத்தையும் வளர்த்தும் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே முதல்ல நம்ம வளரணும் மட்டும் நினச்சா பிரயோஜனமே கிடையாது அதனால் யாருக்கு எந்த பிரயோஜனம் அதுக்கு நம்ம வேலைக்கு போகலாம் சமுதாயமும் வளரணும் நம்ம கூடி இருக்கிற நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வளரணும் அந்த வளர்ச்சி தான் நிலையான வளர்ச்சி அதுதான் நாளை நம்மளுடைய சரித்திரத்தை பேசும் ஸோ இந்த பதிவில் ஏன் நான் வந்து சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் இந்த பரிகாரம் கோயில் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டே இருந்தால் ரொம்ப அடிச்சிடும் நம்ம வந்து பேசுகிறதே பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த இந்த பதிவு உள்ள முதல்ல சரி சார் இதெல்லாம் ஓகே இந்த கருத்தை கொண்டு இருக்கிறதுலாம் எப்படி எப்படி இதெல்லாம் மாற்றுறது இதெல்லாம் எப்படி செயல்பட வைக்கிறது இதுக்கெல்லாம் என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி அடுத்த இடத்த வரக்கூடிய பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் முதல் விஷயமா உயர்ந்த கருத்துக்களை சமூக நோக்கத்தோடு கொண்ட ஒரு கருத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அந்த பாதையில் உங்களை இணைத்து கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பியுங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தடைகளும் நீங்கி சுபக்ஷமாக ஆரோக்கியமாக சமூக அந்தஸ்தோடு வாழ்வீர்கள் என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தவறுகள் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஸ்ரீலட்சுமி ராஜேஷ் ஆதியா வாழ்க நலவன் குருவே சரணம்